কোরবানির ঈদ সামনে রেখে দেশীয় পদ্ধতিতে গরু পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন জয়পুর হাট ও ফেনীর খামারিরা এবছর ভালো দাম পাওয়ার আশা করছেন তারা তবে ভারত থেকে গরু আমদানি বন্ধ না হলে লোকসানের শঙ্কাও রয়েছে এদিকে প্রাণী সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন ভালো লাভ করতে পারলে ভবিষ্যতে আরও গরু পালনে আগ্রহী হবে খামারিরা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রের প্রতিবেদন ইদুল আজহায় কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণে জয়পুরহাটে ছোট বড় প্রায় তিন হাজার খামারে দেশীয় পদ্ধতিতে চলছে গরু লালন পালন ব্যস্ত সময় পার করছেন খামারি ও শ্রমিকরা জেলায় এবার কোরবানির উপযোগী পশুর সংখ্যা এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজারেরও বেশি তবে খড় ভুষিসহ গোখাদ্যের দাম বেশি হওয়ায় গরু লালন পালনে খরচ হচ্ছে বেশি তবে ভারত থেকে গরু আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে লাভের ব্যাপারে আশাবাদী খামারিরা গরু আনুষঙ্গিক খাদ্য খুব চড়া দামে কিনা আছে খিলে দিলে বিক্রি করতে না পারি জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তারা জানালেন ন্যায্য মূল্য পেলে এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে গরু লালন পালন বাড়বে আমরা উৎপাদন করতে পেরেছি এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজারের মতো পনেরো থেকে বিশ হাজার গবাদি পশু আমাদের চাহিদা মিটিয়েও আমরা রপ্তানি করতে পারবো এদিকে ফেনীর ছয়টি উপজেলায় ছোট বড় সাতশো খামারে গরু পরিচর্যা চলছে কোরবানির ঈদের জন্য শাহী সিন্ধি ও শঙ্কর সহ বিভিন্ন জাতের গরু পালন করছেন খামারিরা প্রাকৃতিক অনুযায়ী যেভাবে গরুকে লাল পালন করতে হয় আমরা সেভাবে লাল পালন গরুর কোন স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হবে না স্থানীয়ভাবে কোরবানির চাহিদা মেটানোর মতো যথেষ্ট পশু রয়েছে দেশের খামারগুলোতে তবে এক শ্রেণীর অতি মুনাফালভী ব্যবসায়ী গরু আমদানি করছেন বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান আমার পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি খামার এখানে আছে বড় ছোট মিলিয়ে সব মিলে আমরা আশা করি এই গরু চাহিদা মেটাতে পারবো খামার শিল্পের প্রসারে গরু আমদানি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে খামারিরা ডেস্ক রিপোর্ট বৈশাখী সংবাদ